വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൾഡോ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആൾഡോ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആൾഡോ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെയിം ആൾഡി ഹെഡുകൾ രണ്ട് ഒരേപോലത്തെ ആൾഡി ഹെഡുകൾ രണ്ടിലും ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവണം ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ രണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള രണ്ട് സെയിം ആൾഡി ഹെഡുകൾ ഒരു ബേസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൾഡോ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വഴി ഇത് ഞാൻ പറയാൻ എന്താണെന്ന് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിപ്പ് എടുക്കും ഇതൊരു ആൾഡി ഹെയ്ഡ് ആണോ അതെ ഇതിൽ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫ കാർബൺ ആ ആൽഫ കാർബണിൽ എച്ച് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സി എച്ച് ഒ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബണിനെ ആൽഫ കാർബൺ എന്നും അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജനെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ആൾഡി ഹൈഡ്രജില് എന്തുണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു മോളിക്യൂളുമായി ഇത് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ രണ്ട് ആൾഡി ഹൈഡ് മോളിക്യൂളുകൾ പരസ്പരം റിയാക്ഷൻ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ബേസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ബേസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്തോ ആ റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൾഡോ കണ്ടസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ അടുത്തത് മെക്കാനിസം വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ഒ അറ്റാച്ചിരുന്ന കാർബണിനെ ആൽഫ കാർബൺ എന്നും ആൽഫയിൽ അറ്റാച്ചിരുന്ന കാർബണിനെ ബീറ്റ കാർബൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫയിലും ബീറ്റയിലും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ആൾഡി ഹെയ്ഡുകളാണ് ഇവ അതുകൊണ്ട് ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൾഡി ഹെയ്ഡ് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൾഡി ഹെയ്ഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് വിളിച്ച് ആൽഫയിലും ബീറ്റയിലും ഡബിൾ ബോണ്ടും ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ആൾഡി ഹെയ്ഡും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവസാനം ആൾഡി ഹെയ്ഡും കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആൾഡി ഹെയ്ഡുകൾ ഒരു ബേസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരസ്പരം റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അപ്പോൾ ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേ ആൾഡി ഹെയ്ഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾഡി ഹെയ്ഡ് മോളിക്കൂൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾഡി രണ്ടും ഒരേ ആൾഡി ഹെയ്ഡ് ആണല്ലോ ഒരാൾഡി ഹെയ്ഡ് മോളിക്കൂൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ അതിലേക്ക് ബേസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ബേസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതിലെല്ലാം ബേസുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അയോൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസിലുള്ള ഏത് അയോണുകളാണ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളുടെ പ്രത്യേകത ദ ആർ ഹൈലി പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് നേച്ചർ പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഏത് മോളിക്യൂളുമായിട്ടാണോ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവയിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസിനെ വലിച്ചെടുക്കും ഒ എച്ച് മൈനസ് ഈ ഒരു ആൾഡി ഹെയ്ഡ് മോളിക്യൂളുമായിട്ടാണ് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതായത് ഒ എച്ച് മോളിക്യൂള് ഈ ഒരു ആൾഡി ഹെയ്ഡിൽ നിന്നും എച്ചിനെ പിടിച്ചു വലിക്കും എങ് ഏത് എച്ചിനെ പിടിച്ചു വലിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ഒ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഇല്ലേ ആൽഫ കാർബൺ ആ ആൽഫ കാർബൺ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീയെ നമുക്ക് സി എച്ച് ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എച്ച് ടു എച്ച് കൂടെ ചേരുമ്പോഴല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ ആവുന്നത് ഈ ഒരു ഒ എച്ച് ഈ ഒരു എച്ചിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന സമയത്ത് സി എച്ച് ടുവിനും എച്ചിനോടുള്ള ഈ ബോ
ഇങ്ങനെ ഈ മോളിക്കൂളാണ് കാർബാനയോണായി മാറിയത് ഈ കാർബാനയോൺ അടുത്ത ആൾഡിഹൈഡ് മോളിക്കൂളുമായി റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് മോളിക്കൂളിനെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂളിനെ ഈ ഉണ്ടായ കാർബാനയോൺ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ സ്പീഷീസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും സി എച്ച് ടു മൈനസ് സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും സി എച്ച് ഒ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒയിലെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ അല്ലെങ്കിൽ കാർബാനയോണിലെ ഈ കാർബാനയോണിലെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ കാർബണുമായി സി ഒ യിലെ കാർബണുമായി ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും അതേസമയം സിക്ക് നോക്കി മെഡലുള്ള ഈ രണ്ട് ബോണ്ടിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഓക്സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ടിന് പകരം എത്ര ബോണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഒ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഓക്സിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിയിൽ എന്ത് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ സീരെ കൂടെ ആൾറെഡി ആരുണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് സി എച്ച് ഈ സി എച്ചിലേക്ക് ഈ സിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളിലെ ഇവിടെ വന്ന് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സി എച്ച് ടുവിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ കാർബണിൽ വന്ന് ചേരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ ഈ കാർബണിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ അതേപോലെ ഈ കാർബണിലേക്ക് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വാട്ടർ മീഡിയത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്വസ് മീഡിയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മോളിക്കൂളിനെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഈ മോളിക്കൂളിനെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ മൈനസ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂളിനെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസും ഉണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസും ഉണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് എപ്പോഴും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് വാട്ടറിലെ എച്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്തുണ്ടാവും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓയിലെ കൂടെ എച്ച് കൂടെ വരുന്നു അപ്പോൾ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് ബാക്കി വാട്ടറിലെ എച്ച് പ്ലസ് പോയി വാട്ടറിലെ എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഈ വാട്ടറിലെ എച്ച് പ്ലസ് പോയി ഒ എ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ബാക്കി ആരുണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിരുന്നുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സി എച്ച് ഒ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫ കാർബൺ ആൽഫയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബീറ്റ കാർബൺ ബീറ്റയിൽ ഒ എച്ച് ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡല്ലേത് ബീറ്റയിൽ ഒ എച്ച് ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് ഈ മോളിക്കൂളിനെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടായില്ലേ ആ മോളിക്കൂൾ അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എച്ച് ഒ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബണിനെ ആൽഫ കാർബൺ എന്നും ആൽഫയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബണിനെ ബീറ്റ കാർബൺ എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ബീറ്റയിൽ നിന്ന് ഒ എച്ചും ആൽഫയിൽ നിന്ന് എച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് വാട്ടറായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും ബീറ്റയിൽ നിന്ന് ഒ എച്ചും ആൽഫയിൽ നിന്ന് എച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് വാട്ടറായി റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളാണോ പോയത് ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഓരോ ബോണ്ടുകൾ വിധം ഫോം ചെയ്യും അതായത് സി എച്ച് ടുവിൽ നിന്നും സി എച്ചിൽ നിന്നുമാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ പോയത് അപ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ബോണ്ട് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒരു ബോണ്ടിന് പകരം ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നും പോയതുകൊണ്ട് ഒരു ബോണ്ടിന് പകരം എത്ര ബോണ്ട് കൊടുക്കോട്ടെ രണ്ട് ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഇതാ ഈ പ്രോഡക്റ്റല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക
പേര് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ ആൾഡോൾ മോളിക്യൂൾ അണ്ടർഗോ ഹീറ്റിംഗ് വിൽ ലിബറേറ്റ് വാട്ടർ മോൾ ആൾഡോളിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഹീ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത്തരം റിയാക്ഷനുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആൾഡോളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ റിയാക്ഷൻ ഏത് മീഡിയത്തിലും നടക്കാം ആസിഡിക് മീഡിയത്തിലും നടക്കാം ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ആൾഡോ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷനും പോസിബിൾ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ആൾഡോ കൺസേഷൻ റിയാക്ഷൻ പറ്റിയാണ് ആൾഡോ കൺസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആസിഡ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കും ഇതേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും ബേസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇതാ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളാണ് രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡുകൾ ചേർന്ന് ആൽഫാബീറ്റ് അൻസാച്ചുറ ആൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതേ റിയാക്ഷൻ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കും ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ആൾഡോൾ കൺസെഷൻ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡുകൾ ചേർന്ന് ഈ ആൾഡോൾ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുക ഈ ഒരു ആൾഡിഹൈഡിനെ ഈ ഒരു ആൾഡിഹൈഡിനെ ആസിഡിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയണുകളുണ്ട് അല്ലേ ആസിഡിലെ എച്ച് പ്ലസ് അയണുകൾ അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ സി എച്ച് ഒയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് നേടാം ഒരു ആൾഡിഹൈഡിനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ആൾഡോ കൺസെഷൻ റിയാ ആസിഡ് ആണ് ആൾഡോ കൺസെഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആസിഡിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് സാധനങ്ങൾ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് മോളിക്കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ആൾഡിഹൈഡിനെ ഞാൻ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി ഈ എച്ച് പ്ലസ് എപ്പോഴും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ മാറും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഉണ്ട് ഓയിലേക്ക് എച്ച് വരുന്നു അപ്പോൾ ഒ എച്ച് ആയി എച്ചിന് എന്ത് ചാർജ് കൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓ എച്ച് പ്ലസ് ആയി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ മോളിക്യൂളിന് ചെറിയ രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചെറിയ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ സംഭവിക്കും ഓയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ലാത്ത മോളിക്കൂളുകളെല്ലാം അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഒരു ബോണ്ട് ഓക്സിജനിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ചേഞ്ച് അതായത് അതായത് ഇതിലൊരു റീഅറേഞ്ച്മെൻ്റ് അല്ലേ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആരോ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിലൊരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഒരു ബോണ്ട് ഒ എച്ച് അല്ലേ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആർക്ക് കിട്ടി ഓക്സിജന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഓക്സിജനിൽ രണ്ട് കുത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എറ്റിലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്സിജനിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണത്തില്ല കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളിലെ കാർബണിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോയത് ഓക്സിജനിലേക്ക് കാർബണിലെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലേ കാർബണിന് കൂടെ സ്വന്തമായുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഓക്സിജൻ അടുത്തേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവ് വന്നു കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവിനെ നമുക്ക് കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെയും നോക്കൂ കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളവരെ മോളിക്കുള ഉണ്ടായ കാറ്റയോൺസ് ആണ് അല്ലേ ഈ കാറ്റയോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മോളിക്യൂൾ അടുത്ത ആൾഡ് ഹെയ്ഡിനെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിനെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിനെ ഇത് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇരുന്നാൽ കീറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന
ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കീറ്റോൺ ഫോമിലിരിക്കുന്ന വസ്തു ഈനോൾ ഫോമിലേക്ക് മാറും എന്താ ഈനോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കീറ്റോ ഫോം കീറ്റോ ഫോമിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഈനോൾ ഫോം ഈനോൾ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാറിന് തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈനോൾ ഫോം കീറ്റോ ഫോമിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഈനോൾ ഫോമിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കീറ്റോ ഈനോൾ ടോട്ടോമെറിസം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സി എച്ച് ടുവിനും എച്ചിനും ഇടയിലുള്ള സി എച്ച് ത്രീയെ ഞാൻ സി എച്ച് ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതി സി എച്ച് ടുവിനും എച്ചിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടുവിനും സി ക്യു ഇടയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു ബോണ്ടിന് ഒരു എത്ര ബോണ്ടായി രണ്ട് ബോണ്ടായി സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ആയി എന്നിട്ട് ഈ ഇളയ പോയ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ മോളിക്യൂളാണ് ഈ മോളിക്യൂളിനെയാണ് ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഒ എച്ച് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ നേരത്തെ എഴുതിയ ആൾഡിഹീഡ് തന്നെയാണ് ആ ആൾഡിഹീഡിനുള്ളിൽ ചെറിയ രൂപമാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അത് ഈനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ ഇരിക്കും ഈൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ഒ ഉണ്ട് ഓൾ ഈനോൾ ഫോം ഈനോൾ ഫോമിൽ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒ എച്ചിൽ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ലോൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഒ എച്ചിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ സി ക്യു ഒ ക്യു ഇടയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതേസമയം ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഒരു ബോണ്ട് പോയി ഈ സി എച്ചിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സി എ പോയി അറ്റാക്ക് ഒ എച്ചിലെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ സി ക്യു ഒ ക്യു ഇടയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതേസമയം ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഒരു ബോണ്ട് സി എച്ചിലെ പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള സി ഇല്ലേ അതിൽ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഈ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് ഇവിടേക്ക് ആര് വന്ന് ഈ ബോണ്ട് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു വന്നു സി എച്ച് ടു മാത്രമായിട്ട് വരത്തില്ല സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ആ ഫുൾ മോളിക്യൂളാണ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ മോളിക്യൂൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കണ്ട എത്ര ബോണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ബോണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി സി എച്ച് ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ഓയിലെ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇതിന് കൊടുത്തത് ഓയിലെ ഇലക്ട്രോൺ താഴേക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബണിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഓക്സിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ബോണ്ടിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ഒരു ബോണ്ട് കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് അപ്പം അഡീഷണൽ ഒരു ബോണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഇനി പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള ഒരു മോളിക്കുളാണ് പിന്നെയും ഉണ്ടായത് ഇതും എന്തല്ല സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇതിന് ചെറിയ രൂപമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാനായി ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ചെറിയ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സിയുടെ കൂടെ എച്ച് ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഒ എച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോയി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോയ കാര്യം എന്താ ഈ ബോണ്ട് ഓക്സിലേക്ക് പോയി അതായത് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല ബാക്കി ഏത് ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ സിയുടെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സിയിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ട് ഈ സിക്ക് എന്ത് ചാർജ് വരും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഇപ്പോഴും നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ആണ് ഈ കാർബണിൽ എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ചാർജിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായി ഈ ഒ എച്ചിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എച്ച് നേരുന്നത് അല്ലേ ഈ ബോണ്ട് ഈ ഒ ക്യു എച്ച് ഇടയിലുള്ള ഈ ബോണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഇതിനിടയിലോട്ട് വരും സി ക്യു എച്ച് സി ക്യും ഒ ക്യു ഇടയിലോട്ട് വരും ഒ ക്യു എച്ചിനിടയിലുള്ള ഈ ബോണ്ട് പൂർണ്ണമായും സി ക്യു ഒ ക്യു ഇടയിലോട്ട് വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്തായി പോകുന്നു എന്നാണ് എച്ച് പ്ലസ് ആയി പോകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതായ
ആൽഫയിൽ നിന്ന് എച്ചും ബീറ്റയിൽ നിന്ന് ഒ എച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് എച്ചും ഒ എച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തായിട്ടും പോകും വാട്ടറായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും അതിനിടയിൽ ഒരു ബോണ്ടും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താകും പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ടിനോട് എത്ര ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാരണം ആൽഫയിൽ നിന്നും ബീറ്റയിൽ നിന്നും ഏതിൽ നിന്നൊക്കെയാണോ ആറ്റങ്ങൾ പോകുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ബോണ്ട് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ഓരോ എച്ച് പോകുന്നത് അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ബോണ്ട് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് നോക്കൂ ആൽഫയിലും ബീറ്റയിലും ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള ആൾഡിഹീഡ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയത് അതായത് ആൾഡോ കണ്ടസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കാം ആസിന്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കാം ആസിഡ് കാറ്റലൈസർ ആളു കണ്ടസേഷൻ റിയാക്ഷനും ഉണ്ട് ബേസ് കാറ്റലൈസർ ആളു കണ്ടസേഷൻ റിയാക്ഷനും ഉണ്ട് ആസിഡ് കാറ്റലൈസർ ആളു കണ്ടസേഷൻ റിയാക്ഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആദ്യം പ്രോട്ടോണേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്സിജനിൽ പോസിറ്റീവ് ആയതുള്ള മോളിക്കൾ ഉണ്ടാവും അതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയതുള്ള കാറ്റോൺ കിട്ടും കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ആയതുള്ള അയോൺ കിട്ടും ഈ കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള അയോൺ അടുത്ത ആൾഡിഹൈഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോ ഫോമിലല്ല ഏത് ഫോമിലിരിക്കണം ഈ നോട്ട് ഫോമിലിരിക്കണം അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അതിന് പിന്നെയും രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എഴുതാനുള്ള ആൾഡോ കൺസേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം വഴിയാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ആൾഡോ കൺസേഷൻ റിയാക്ഷൻ തരുമോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആൾഡോ കൺസേഷൻ റിയാക്ഷൻ തരണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ബേസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആസിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ബേസിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് സെയിം ആൾഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കണം രണ്ടും സെയിം ആൾഡിഹൈഡ് ആണുള്ളത് രണ്ടിലും ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടിലും ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ സി എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഇതാണ് അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സി എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഇതാണ് അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലും ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആൾഡോ കൺസേഷൻ റിയാക്ഷൻ തരും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ റിയാക്റ്റൻ്റെ അതേപോലെ എഴുതുക ആദ്യത്തെ റിയാക്റ്റൻ്റെ സി എച്ച് ഒയ്ക്ക് പകരം സി എച്ച് വരെ എഴുതിയാൽ മതി ഒ എഴുതണ്ട സി എച്ച് വരെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാവും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കൂടെ സി എച്ച് സി എച്ച് ഒയ്ക്ക് പകരം ഒ കളയുക അതിന് പകരം ഒ എച്ച് കൊടുക്കുക സി എച്ച് ഒയിൽ ആദ്യത്തെ മോളിക്കൂളിൽ അതേപോലെ എഴുതുന്നു സി എച്ച് ഒയ്ക്ക് പകരം എന്ത് മാത്രം എഴുതുന്നു സി എച്ച് മാത്രം എഴുതുന്നു ഒ കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്ത് എഴുതുക ഒ എച്ച് എന്ന് മുകളിലേക്ക് എഴുതുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു വര എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കൂളിലെ ആൽഫ ഹൈഡ്രൻ എടുക്കുക ആൽഫ കാർബൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക സി എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫ കാർബൺ ആൽഫ കാർബണിൽ നിന്ന് ആൽഫ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് കളയുക ആൽഫ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തൊന്നുണ്ട് സി എച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ ബാക്കി സി എച്ച് ഒ ഉണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇല്ല സി എച്ച് എ ഉള്ളൂ അതിൽ ആര് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സി എസ് ത്രീ ഞാൻ താഴേക്ക് എഴുതി സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒക്ക് പകരം സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ഒന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ മോളിക്കൂൾ അതേപോലെ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതും ആൾഡിഹൈഡ് രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കൂളിലെ സി എച്ച് ഒ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് കളയുക ബാക്കി ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ താഴേക്ക് എഴുതും എന്നിട്ട് ഈ മോളിക്കൂൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ഒ നോക്കുക സി എച്ച് ഒ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബണിനെ ആൽഫ കാർബണ് എന്നോ ആൽഫയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാർബണിനെ ബീറ്റ കാർബൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബീറ്റയിൽ ഒ എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആൾഡിഹൈഡുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് അഥവാ ആൾഡോൾ ഇനി ആൾഡോ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ആൾഡോളിനെ ഹീറ്റ് ച
CH matra edga. CH oy ki varan doorga nam oy achun doorga mallay ki oy achun doorga. Puri vare edga. Ini CH o attach na carbon le. Adil na nechi kala ya. Adil nechi kala ne endai CH le. CH vade edga. Adil aara attach edon doori CH o attach edon doori. Pini ingon aara attach edon doori CH two CH three attach edon doori. Pas CH two CH three attach edon doori. Paran ne man silaya. Alpha is under H kala ya H kala new. A C H ana A C H berada attach itu C H le C H O itu under C H two C H three itu C H le C H O itu C H two C H three itu. Okay. Alpha, beta. Ini nih heat itu ni nyal. Ini nih heat itu ni nyal dengan sambo ikim. Alpha ni H two, beta ni O H two mana cerun ni nanda itu release. Water itu release apa heat itu ni nyal water mulai keluar release. Ini nih alpha ikim beta kita lori pon dua create. Apa produk yang ni aw? C H three. CH2, CH2, CH, satu bond alpha kim beta kim ada lori bond orang create itu. Apa nanti double bond, double bond, C, CH2, CH3, C, CH2, CH3, baki ada orang CH. Ini nanti ini mana sila ayo. Apo produk ini nanti ini, walau ada easy ana, adi ta aldi heda dewa lori juga. CHO की बारे में दूर गया, CHO ऐसे नोड गया, और ये सिंगल बॉन्ड डूड गया, आल्फे ले ऐसे वाला या, आ ऐसे वाला उन्हें टच चिया, आ कार्बन ने देवले उन्हें टच चिया, बाकी वाला ग्रुप आ देवले डूड गया, हीट ही में आल्फे ने बीटे ने ऐसे ऐसे वो ऐसे बोगा वाटर आईट बोगा इन्हें डेकरी बॉन्ड